Prima di tutto offro il mio cuore come migliaia di pedali di fiore al mio maestro spirituale, Srila Nitya Lila Om Vishnupad e Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru and his Guru and all the members of our uh, tradition going back thousands of years to see Krishna himself. Poi offro i miei omaggi migliaia di volte al Guru del mio Guru e al suo Guru e a tutta la nostra tradizione di maestri spirituali che va migliaia di anni indietro fino a Sri Krishna stesso. And finally, I offer my pranam to my dear brothers and sisters. E poi offro il mio omaggio a tutti voi fratelli e sorelle. Oggi la discussione sarà su Bhakti Tattva. Tattva è una parola molto importante una parola molto importante nella filosofia vedica it means uh, that means that that significa quello and toa means ness e toa significa eh... ah, serio so it becomes a word in English that does not exist that ness exactly how is it e, e significa proprio come è fatto proprio come è So, to understand something, yathaka gyan, as it is, that is to know its tattwa. Ovvero, per comprendere una cosa, così com'è, eh, si usa la parola tattwa per indicare quello. Tattwa eh, can also be translated as truth. What is the truth of it? Tattwa può essere anche tradotto come verità, ma è la verità che riguarda quello. Or it can mean, what is this object in principle? Può anche significare cosa è quell'oggetto in principio. So, there are many principles uh, that are necessary to understand, like Guru Tattva, the principle of Guru. Ci sono tanti principi che è necessario comprendere, come ad esempio il Guru Tattva, ovvero il princi i principi che hanno a che vedere con il Guru. Nam Tattva, 
the truth or the reality of the Nam, the principle of the holy name. Nam tattva, la verità o la realtà del eh, nome, ovvero del santo nome, la verità che, che riguarda il santo nome. Maya tattva, the, the principle of illusion. Maya tattva, i principi dell'illusione. So, to come to understand all the principles of reality, it's called tattva gya, knowledge of tattva. Quindi per, a, per arrivare a comprendere i principi della realtà si chiama Tattva Gyan, ovvero conoscenza del Tattva. So, today our is Bhakti Tattva. Oggi il nostro, il, nostro, il nostro soggetto è Bhakti Tattva. The word Bhakti is translated generally as devotion. Bhakti generalmente è tradotto come devozione. Mm, or love or service. Oppure amore o servizio. Mm, because it comes from Bhaj Datu, the verb root Bhaj in Sanskrit which means uh, seva, to serve. Perché viene da bacita, ovvero servire, seva. So, when people, general people, think of bhakti, they think of it's some emotion. Quando le persone ordinarie pensano alla bhakti, pensano, oh, è qualche emozione. So then they want to practice becoming very emotional. Allora vogliono, la loro pratica diventa molto sentimentale. But from the perspective of the Vedic philosophy or from the perspective of yoga to be very emotional means that you are unstable ma dal punto di vista dello yoga dalla, dalla prospettiva dello yoga essere molto emozionali significa che tu sei instabile uh-huh. yeah, mentally unstable mentalmente uh-huh. instabile so how can bhakti mean how to increase your mental instability <laughs> this cannot be the correct interpretation la corretta interpretazione della bhakti non può essere diventare mentalmente instabile so The question is, what is bhakti? La questione è, cosa è la bhakti? So, first of all, we want to come to the uh, most beautiful definition of bhakti that was inspired by Sri Chaitanya Mahaprabhu into the heart of Rupa Goswami. Questa definizione è la più bella che troviamo della bhakti, fu ispirata da Chaitanya Mahaprabhu nel cuore di Rupa Goswami. It's a total definition which covers everything, not, it does not overextend or underextend, it's a precise definition. È una definizione precisa che copre tutto quanto, non dice né qualcosa in meno né qualcosa di troppo. He's saying, Anyabilashtra shunyam, jnana kama denabritam, anukulyena krishna nushinam bhakti uttama. This is a description of bhakti uttama, uttama bhakti. Tama, means darkness and ut means beyond. So this is a description of devotion which is beyond the darkness of this whole material existence. Questa è una descrizione della Uttama Bhakti. Tama significa oscurità e ut significa eh, eh, oltre. Quindi parla di una bhakti che è oltre ai guna materiali, oltre questa esistenza materiale. And Uttama also Uttama means the highest or best. Uttama vuol dire anche la più alta o la migliore. In other words, it is not uh, mixed with other things. Ovvero in altre parole non è mischiata con altre cose. It is completely pure bhakti. Ma è una bhakti completamente pura. So, the definition begins anyabilashta shunyam. La definizione inizia così. Anya means other. Anya significa altro. And abilash means desire. E abilash significa desiderio. Shunya means the void, the void. Shunya significa vuoto. Mm-hmm. So, bhakti should be anyabilashta shunya, completely devoid of any other desire. Quindi la bhakti except for the desire to render service. Quindi la bhakti deve essere libera da qualsiasi altra cosa vuota eccetto per il desiderio di servire. It's very important because the uh, deciding factor of a person's uh, trajectory in life is their motivation, their desire. Questa è una cosa molto importante perché possiamo vedere in questo mondo che il motivo per cui una persona agisce è sempre il desiderio. Desire, this is what we should always be checking. Il nostro desiderio è ciò che noi dovremmo sempre controllare. What is it that I want? Cos'è che io voglio? So, if one has any mature desire, 
then the soul will find himself in the material atmosphere. Perché se qualcuno ha dei desideri materiali, allora l'anima si troverà all'interno dell'atmosfera materiale. So one cannot desire anything worldly and at the same time do bhakti because it's contrary. Quindi una persona non può desiderare qualcosa di materiale e allo stesso tempo fare la bhakti perché è contrario. You cannot keep your feet in two boats. Non puoi avere un piede su una barca e uno su un'altra. O cadrai nell'acqua. O stai in una barca o stai sopra un'altra barca. So if you are in worldly life, then you have two feet in a material boat going to the Niagara Falls. <laughs> Quindi se voi siete nella vita se voi siete nella vita materiale, la vostra barca, voi vi troverete nella barca che va verso le cascate del Niagara, ovvero il disastro. If you want to be in the boat which is going to the spiritual world, Goloka Prandav, you have to have both feet in there. You cannot keep one foot in the other boat. Mentre se volete stare sulla barca che vi porta a Goloka Prandavano nel mondo spirituale, dovete avere entrambi i piedi su quella barca, non potete tenere un piede sulla barca della vita materiale. The heart should not be divided. E il cuore non può essere diviso. E Gesù disse che un uomo non può servire due padroni. E Dio e Mamona. So, my good have used to say also, if a sword is in the scabbard, there you cannot put another sword. <laughs> il mio guru Deva diceva sempre, se avete una spada dentro un, una fodera, una federa, non potete metterci un'altra spada anche. Se avete una federa, solo una spada ci può entrare, non due. So, in the same way, bhakti is anyaglasta sunyam. It is a path wherein you have one desire, that is to serve Krishna, and not any other desire at all. Stessa cosa la Bhakti è un percorso in cui noi abbiamo un solo desiderio, quello di servire Krishna, e non ci deve essere la minima presenza di nessun altro desiderio. Jnana Kamar Tenabritam. Here, Gyan has three me, there are three types of Gyan. Qua Gyana si può riferire a tre cose, tre tipi di Gyan. One is Tatpadarta Gyan, knowledge of Tatpadarta, God. Uno è la conoscenza di Dio. That God is the origin of all existence. Questo Dio è l'origine di tutta l'esistenza. That he is the controller. Lui è il controllore. He is omniscient, omnipresent, omnipotent. È onnisciente, onnipresente, onnipotente. And every living being is by constitution his servant. E ogni entità vivente per propria costituzione è suo servitore. He is very beautiful. Lui è molto bello. And full of rasa, different flavors of love. E è pieno di rasa, differenti sapori, tipi di amore. So all this is called Tatpadarta Gyan, knowledge of God. Tutto questo è chiamato conoscenza di Dio. Then there is Tvam Padarta, Tvam means you, knowledge of you. Poi c'è la conoscenza di te stesso. Mm? I am not this body. Io non sono questo corpo. Mm? I am not God. Io non sono Dio. I am not material. Non sono materiale. I am spiritual. Sono spirituale. I am individual. Sono individuale. I am eternal. Eterno. I am by nature the servant of Krishna. E per mia natura sono servitore di Krishna. All this is a tom for that again, knowledge of you. Tutta questa è conoscenza di te stesso. So these two types of knowledge are okay. Questi due tipi di conoscenza sono ok. The third type of knowledge is called Brahma Jiva Aikya Gyan. Brahma Jiva Aikya. Il terzo tipo di conoscenza è chiamato Brahma Jiva Aikya Gyan. Brahma means God. Brahma significa Dio. Jiva means soul. Jiva significa l'anima. Aikya, they are the one. E Aikya significa loro sono uno. So if you have the idea that you are God, or you will become God, se voi avete l'idea che voi siete Dio, voi diventerete Dio, then this type of understanding is uh, covers bhakti. Questo tipo di comprensione copre la bhakti. So there are many people today, they do kirtan and they speak about bhakti, but their goal is uh, not to get prem, love, but to get mukti, liberation. Ci sono tante persone che fanno i kirtan, parlano della bhakti, ma il loro obiettivo non è quello di sviluppare prema, amore spirituale, ma il loro obiettivo è quello di, svilupp- di avere la mukti, la liberazione. Uh, the goal is nirvana, it's called mukti, nirvana o moksha. È chiamato mukti, nirvana o moksha. They think that just like a drop of water mixes with the ocean, becomes one with the ocean. So the soul is spiritual and it mixes with the uh, supreme spirit and everything becomes one. 
Loro pensano che così come una goccia d'acqua va nell'oceano e si mescola con esso e diventano una cosa sola, allo stesso modo eh, l'anima spirituale si, si mischia con l'anima con co l'essere supremo e diventano una cosa sola. So this is only imagination. Questa è solo immaginazione. Because Veda say nitto nitthanam chaitanas chaitananam there is one supreme eternal being and many individual eternal beings. So God is eternal and the soul is eternal. They're always the individual, they never mix. Perché i Veda dicono che c'è un solo essere supremo e ci sono infinite anime spirituali che sono sue parti e sono individuali e questa individualità rimane per sempre, non si mischiano mai, non diventano mai una cosa sola. E nel Bhagavad Gita Krishna ha detto Mamma è un solo, Jiva Loke, Jiva Bhuta, Sanatana Tutti i soli sono le mie espandite parti ma sono eternamente le mie espansioni non si mischiano mai con me e Krishna anche dice nella Bhagavad Gita tutte le anime sono mie espansioni ma sono eternamente mie espansioni non diventano mai una cosa sola con me so if someone is thinking I'm doing spiritual life to become a god then they are not doing it looks like they're doing but but actually not quindi se una persona dice io faccio vita spirituale per diventare Dio sembra che fanno batti ma in realtà non fanno batti so here Jnana second line you can see Jnana and at the end Anabharitam Avrita means covered, and Avrita means not covered. So, the, your practice of bhakti should be jnana and Avrita, not covered by these uh, speculative ideas concerning liberation. Anavritam, vritam significa coperta, anavritam significa non coperta. Questa frase significa che la nostra bhakti non deve essere coperta con queste speculazioni filosofiche di, di, di voler ottenere la liberazione. Because... Mm. Bhakti means devotion. So if you want to become one with God, then devotion is not possible because devotion means two. The two can be devoted to each other. One cannot be devoted to itself. Perché bhakti significa devozione e se ci sono due persone loro possono essere devote l'uno all'altra, ma se sono una cosa sola non, non può esserci devozione perché la devozione non può essere rivolta a se stessi ma una persona per se stessa. If you think the object that you are devoted to is yourself, then there's, there's another word for being in love with yourself. It's called vanity. Perché se voi pensate che l'oggetto de della vostra devozione è te stesso, c'è un'altra parola, non è bhakti, ma è vanità. That is the opposite of spiritual life. E questo è proprio l'opposto della vita spirituale. So, gyan, then karma. Karma means reward seeking activity. Karma significa attività fatte per cercare di ottenere un frutto. That means one should not engage in the service of Krishna to get something for himself. Questo significa che una persona non deve fare il servizio a Krishna per cercare di ottenere qualcosa in cambio per se stessi. Because that is also not love, that is only business. Perché questo non è amore, questo è business. Oh my God, if I do this then you have to do that. If you give me this then I'll do that. Oh mio Signore, se io faccio questo, tu devi darmi questo in cambio. Se, io, se tu mi dai questo, io farò questo per te. Oh God, if I win the lottery, I'll give you half of the money. Oh, oh mio Dio, se, se io vincerò la lotteria, ti darò metà dei soldi. One Indian man, he prayed to God like this. C'era un uomo indiano che pregava a Dio così. He wanted to win the jackpot. Of one million dollars. Voleva vincere il jackpot di un milione di dollari. And he promised, if I win the lottery, half I'll give to you, Krishna, to this temple. E lui promise, oh Krishna, se io vincerò la lotteria, metà di quello che vincerò lo darò a te in questo tempio. So he didn't win the top prize, he got the second prize, half a million dollars. Quindi lui, e lui non vinse il primo posto, ma vince il secondo, metà un milione. So then he went to the temple and prayed to Krishna, Oh Krishna, why didn't you trust me? You already took your half. E disse a Krishna, Oh Krishna, perché... Why didn't you trust me? Why didn't you trust me? Perché? Perché ti sei fidato di me? Tu ti sei preso già la metà di... I said I would give half to you, but you already took your half. Io ti avevo promesso di darti la metà dei soldi, ma tu già li hai presi. This is not a bhakti. Questa non è bhakti. So bhakti should be rendered only for the benefit of Krishna, not for yourself. La bhakti deve essere fatta per dare un beneficio a Krishna, non per noi stessi. So here karma anabrita. 
Bhakti should not be covered by karma, reward seeking activity. Karma namritam, la bhakti non deve essere coperta dal karma, ovvero dalle attività fatte per cercare un frutto da questa attività. Here the syllable jnana karma adi, adi means etc. Adi significa eccetera. And that includes uh, the performance of the Astanga Yoga to get Siddhis, mystic perfections. E questo include il performare yoga, Astanga Yoga per ottenere poteri mistici. Actually, if you practice yoga, would you add some bhakti to it? Then it becomes very powerful. Perché se voi fate yoga, però aggiungete un po' di bhakti a questo yoga, questo yoga diventa molto potente. And uh, one can easily get uh, Siddhis, Anima, Lagima, Mohima. E uno così facendo E uno facilmente può ottenere i poteri mistici che sono principalmente otto. Il potere di levitare. Di diventare invisibili. Di ottenere qualsiasi cosa uno Di leggere la mente delle persone. Di vedere le tue vite precedenti. All these things are attractive. So if you're doing bhakti to get these powers for yourself, then this is not Uttama Bhakti. E tutte queste cose sono molto attrattive, ma se voi fate la bhakti per ottenere queste cose, allora non è Uttama Bhakti. So the first two lines are describing what isn't bhakti. Quindi le, Those things should not be there. Quindi le prime due linee descrivono cosa è che non dovrebbe essere nella bhakti, cosa è che non è bhakti pura. So then the last two lines describe the actual swarup, the true nature of bhakti. Mentre le ultime due linee descrivono la swarup, ovvero la natura reale della bhakti. So it's Anupulyena Krishna Anushilanam. Here the main verb of the, the whole verse is revolving around Anushilanam. Qui tutto il verso gira intorno alla parola Anushilanam. Shil means a cultivation. Shil significa coltivare. And Anu means continuous. E Anu significa continuo. So, Bhakti is a continuous cultivation. La Bhakti è una coltivazione continua. Of all activities of your body, mind and words. Di tutte le attività della vostra, del vostro corpo, della vostra mente e delle vostre parole. And also of bhavs. Of the uh, sentiments. E anche dei bav, dei sentimenti. Mm? Not material bavs, not ma, material sentiments. Ma non sentimenti materiali. So, and all those activities and all of those uh, sentiments should be anukul. That means favorable to Krishna. E tutte queste attività e questi sentimenti devono essere anukul, ovvero favorevoli verso Krishna. So when all of these Mm, elements are, to, are present in a person's uh, activities in their life then it's called uttama bhakti transcendental bhakti quando tutti questi elementi sono eh, inclusi nel comportamento di una persona questo viene chiamato uttama bhakti anukul means favorable to krishna anukul significa favorevole a krishna that means devoid of any antagonistic mood ovvero libero da ogni sentimento antagonistico it doesn't mean to give happiness to Krishna. Non significa No. Non significa di dare felicità a Krishna. For example, when Krishna is a little baby and he's very naughty. Ad esempio quando Krishna è molto è piccolo, è molto è, è un monello. Then his mother will give him some punishment. Allora la madre intanto lo punisce. And Krishna will cry. E Krishna piangerà. Is it bhakti? Questa è bhakti? Yes. Sì. Is it making Krishna happy? Eh, fa, fa Krishna felice? No. <laughs> so sometimes bhakti is not directly making him happy, but it's favorable, it's for his benefit. Quindi alcune volte la bhakti non lo rende felice direttamente, però è per il suo beneficio. Then, for example, when Krishna was fighting with the demons, Chandra and Mustika. Ad esempio quando Krishna combatteva contro i demoni, then they were punching him. Loro lo, lo, lo prendevano a pugni. And when Krishna was hit by their punches, he became very happy because he was in a fighting mood. E quando Krishna fu colpito dai loro pugni, divenne molto felice perché entrò in adrenalina, nel, entrò nel, nel sentimento di voler combattere. It's a typical masculine thing to actually enjoy fighting. 
è una cosa da maschi e godere del, del combattimento quindi se voi avete un nemico che è forte e vi colpisce vi rende la cosa più eccitante so Krishna is relishing Vira Ras the Rasa of heroism Krishna qui eh, sta assaporando il vira raso, ovvero il ras dell'eroismo. So, but this person who's hitting him, is he doing bhakti or not? It's pleasing Krishna. Ma questa persona che lo colpisce sta dando piacere a Krishna, ma sta facendo della bhakti o no? Eh? No. No. He, he's a demon, he has no devotion at all. Lui è un demon, non ha nessuna devozione. But he was pleasing propria. Krishna. Però stava dando piacere a Krishna. So the definition, Paribasha, is a... Very, very precise. Quindi la definizione è molto precisa. Now, so I'll just repeat it. The continuous, unbroken, uninterrupted cultivation of all activities of the body, mind and words. Quindi la definizione è la continua e ininterrotta e, e fare continuamente e ininterrottamente quelle attività Cultivation of all the activities of the body, mind and body. Il coltivare tutte quelle attività del corpo, della mente e delle parole. And of sentiments. E dei sentimenti. Which are favorable to Krishna. Che sono favorevoli verso Krishna. And which is completely devoid of any other desire. E che sono completamente liberi, puri da ogni altro desiderio. And not covered with the impersonal Desire for liberation. E non sono coperti dal desiderio impersonale della liberazione. Not covered with reward seeking activity. E non sono coperti dalle attività fatte per cercare un tornaconto. And the yoga sadhan to get CDs and performance of austerities. E non sono coperti neanche dal performare austerità e fare una pratica yoga per ottenere poteri misti. And that cultivation is called Uttama Bhakti, transcendental Bhakti. Quella coltivazione continua, senza interruzione, è chiamata Uttama Bhakti, Bhakti trascendentale. So, the screen is a little small, and that's why I want to the screen. So, but this is, a, this is just the breakdown of the verb, shield. Shilanam. Questo è l'etimologia della parola Shilanam. First you can see, Shilanam, uh, which means a cultivation, has two aspects. The Cheshta Rup, that means activities, and the Bhav Rup, that means sentiments. Quindi la parola Shilanam, che significa coltivare, ha, significa sia Cheshta Rup, ovvero le attività, e Bhava Rup, ovvero i sentimenti spirituali. So then, the Cheshta Rup, The activities also is divided into two parts. Anche le attività sono anch'esse divise in due parti. Sadhana group that means the activities which are in your stage of practice. Sadhana group ovvero le attività che sono fatte nello stadio della pratica. So in the stage of practice that also has two parts. Anche questa pratica è divisa in due parti. Pravriti means doing all the positive things that you should do. And nevriti means leaving all the negative things which are against bhakti. E è divisa in fare, fare tutte le azioni positive alla bhakti e anche rinnegare tutto ciò che è negativo alla bhakti. So for example, the property, the positive things we have to do, means uh, wake up early in the morning, make tilak, go to the arti, remember Gayatri mantras, chant japa, Pravritti, ovvero le attività positive alla Bhakti, include tutto quello come svegliarsi presto la mattina, andare al tempio per cantare il mantra a Krishna, cantare il Java, ricordare il Gaia, rifarsi il Tilak, servire il proprio Guru, servire le divinità. Observe the festivals like it. The birthday of Krishna Janmashtami, the birthday of Radha Radhastami. Osservare tutte le feste come la nascita di Krishna, la nascita di Radha. Studying the Vedic scriptures. Studiare le scritture vediche. Hearing, chanting, remembering. Ascol all the practices of Bhakti. Ascoltare, cantare, ricordare tutte le pratiche della Bhakti. And then Nivriti. That means there are some things we have to make an effort to avoid. E poi nei vritti, ovvero ci sono determinate cose che dobbiamo fare uno sforzo per eh, evitarle. For example, one should avoid 
inattentiveness when chanting the holy name. Ad esempio uno dovrebbe evitare l'inattenzione quando si canta il santo nome. And the ten offenses. E evitare le dieci offese. One should avoid Atyahara Priyasa Cha Prajapunya Magraha Janasangastaloyam Cha Sabbi Bhakti Vinashati. Six things which destroy your bhakti. Uno dovrebbe evitare le sei cose che distruggono la nostra bhakti. Such as overeating. Come mangiare troppo. If you eat too much, then you sleep too much. Then you come in uh, tamas, the mode of ignorance. Perché se mangiate troppo, poi dormite troppo e andate nell'energia dell'ignoranza. Prajalpa, talking about mundane things. Prajalpa, parlare delle cose mondane. It will fill the consciousness with the... Uh, rajasic and tamasic vibrations. Riempirà la coscienza di vibrazioni rajasiche, in passione e tamasiche, in ignoranza. Associating, having attachment for materialistic persons whose consciousness is completely turned away from Krishna. Associarsi con persone materialistiche che hanno la loro coscienza completamente eh, eh, rivolta eh, oppositamente a Krishna e avere attaccamento per loro. The attachment for material, materialistic persons is like a hook. Will go in your heart and pull you into the ocean of material existence. L'attaccamento alle persone materialistiche è come un uncino che entrerà nel vostro cuore e vi spingerà verso la vita materiale. So in this way, there are positive and negative things that one has to observe in the stage of sadhana practice. In questo modo ci sono cose positive e cose negative che una persona deve osservare mentre fa la pratica al sadhana. So you can see here in Chester Loop there is sadhana. And there is also what is called Karya Rup. Come vedete c'è sta Rup, nelle attività c'è il Sadhana e c'è anche il Karya Rup. So, this means for those whose Sadhana is mature. Questo si riferisce a coloro i, i, dei, dei quali il Sadhana è maturo. What is the difference between Sadhana, practice, and Sadhya, one who has attained the goal? Qual è la differenza tra sadhana, la pratica, e uno che è sandhya, ovvero che ha già raggiunto l'obiettivo? Qui c'è la definizione di sadhana. Kriti sadhya, bhagat sadhya, sadhana, kriti sadhya, bhagat sadhya, sa sadhana abeda, nitya siddhasya bhavasya, prakatyam riti sadhyata. The meaning is that kriti, That means your senses. Il significato è kriti, ovvero i vostri sensi. This bhakti is kriti sadhya accomplished by your, the, the activity of the senses as mind. Questa bhakti è accompagnata dalle attività dei vostri sensi e della vostra mente. In other words, sadhana is called indriya vyapara, an, an affair of the senses. Indriya vyapara, an affair of the senses. A matter of the senses. Uh -huh. Questo sadhana è proprio chiamato un, um, una cosa che ha a che vedere con i vostri sensi. What is called Indriya Prerana, that means Prerana means instigated from the platform of the senses. Indriya Prerana, ovvero instigato dalla piattaforma dei sensi. So one may say, well, all our activities are Indriya Prerana, instigated from the platform of the senses. Uno potrebbe dire bene, allora perché specificarlo? Tutte le attività sono instigate dalla piattaforma dei sensi. But that is not true when bhakti becomes mature. Ma questo non è vero quando la bhakti diventa matura. You see, in the beginning stage, when it's time for the kirtan, then you pick up the cartels and you... and then you open your mouth, Hare Krishna, and you begin to sing. All'inizio de, 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 della pratica, quando uno sta nei, nei primi periodi, una persona prende i carta, inizia a suonare, poi apre la bocca, canta il mantra. So it's initiated from the platform of your senses and mind. Quindi è una pratica che è iniziata dalla piattaforma dei sensi e della mente. But when bhakti becomes mature, ma quando la bhakti diventa matura, then waves of transcendental emotion rise up in the heart. Onde di emozioni trascendentali nascono nel cuore. And they overflow. E loro eh, fluiscono oltre. And it makes you sing. E ti fanno cantare. It makes you dance and e, play the and e ti fanno danzare, suonare le caratale e qualsiasi altra cosa. So in the stage of sadhana practice, you are trying to do the activity. In the stage of sadhya, on the stage that is called bhav, in maturity, then the emotions overtake you and they make you sing and they make you dance. Quindi like a puppet. 
All'inizio del sadhana una persona tenta di iniziare l'attività, fa uno sforzo, ma invece quando la batti a matura e nasce il bava, quella persona è completamente sotto il controllo, come un burattino di questi sentimenti trascendentali e sono loro che lo, lo fanno ballare. It may look similar on the outside, but the actual experience of that devotee is completely different. Dall'esterno sembra una cosa simile, ma l'esperienza di quel devoto è completamente differente. Once one impersonalist sannyasi said to Chaitanya Mahaprabhu, oh, why are you singing and dancing in the street? C'era un sannyasi impersonalista che, che chiese a Chaitanya Mahaprabhu, oh, ma perché canti e danzi per le strade? You should be like us sitting. Oh. Dovresti stare come noi, sedere in meditazione e cantare oh. What kind of sentimental activities is dancing through the street? Che tipo di attività sentimentalista è questa che fai di cantare e danzare per le strade? Chaitanya Mahaprabhu said, I am not singing, I am not dancing, but this name is making me sing and this name is making me dance. Chaitanya Mahaprabhu disse, io non canto, io non danzo, ma questo nome mi, mi costringe a cantare e a danzare. So, when we are discussing the meaning, if you just go, go back, you can see here. When we're discussing the activities, then one level is you're instigating yourself. And when you are mature, then these activities, they are called anubhav. That means they're reactions to the ecstatic feelings. Quindi quando vediamo le attività, c'è sta rupa, c'è una divisione quando sono sadhana rupa, ovvero quando sono instigate queste attività dai nostri sensi, noi tentiamo di, di, di eh, performarle. E c'è un altro caso mentre, dove sono eh, i sentimenti trascendentali che instigano queste attività. So, then, then you have here Bhava Rupa, eh, the different varieties of transcendental emotion. It's very involved, I'm not going to go into that detail today. If anyone wants to ask me personally, I'll tell them. Or you can watch the class I gave on this in Moscow a few months ago. We went into detail in this site. E qui c'è invece Bava Rupa, i sentimenti spirituali, ma non andrò nel dettaglio qui, se volete potete chiedermelo personalmente oppure andare a vedere una lezione che ho fatto a Mosca il mese scorso dove entravo nei dettagli di questo soggetto. Because that side is dealing with the different uh, transcendental emotions which mix together and become rasa. Quello ha a che fare con i differenti tipi di emozioni spirituali che si mischiano tra loro e creano i rasa. So now we're coming here. This is the definition of sadhana. When your senses are engaged in the activities of devotional service, for what? Satya bhava sa sadhana vidha, for the purpose of attaining bhav. Quindi qua è il sadhana, ovvero quando noi tentiamo di fare queste attività e di impegnarci nel farle con l'obiettivo di eh, risvegliare i bhav. Bhav means a transcendental ecstatic emotional relation with Krishna. Bhav significa emozioni trascendentali in relazione a Krishna. So, this is very important. When you're doing any sadhana, chanting, hearing, remembering, serving the deity, everything should have intention. I am doing this to attain bhav. Ecstatic loving relation with Krishna. Quindi è molto importante che quando voi servite, quando voi fate, cantate, è molto importante che voi sappiate qual è l'obiettivo per cui lo fate. Il nostro obiettivo è quello di ottenere il bhava, ovvero sentimenti estatici di amore verso Krishna. Otherwise it's not called sadhana practice. Altrimenti se una persona non, non ha a mente questo obiettivo non è chiamato sadhana pratica. If you don't have that intention in your mind, I am trying to attain this ecstatic transcendental relationship then other things will come in your mind because your mind can be empty se non c'è questa intenzione nella vostra mente io faccio questo sadhana perché voglio ottenere sentimenti estatici di, di relazione verso Krishna poi la mente automaticamente sarà piena da altre intenzioni altri desideri perché la mente non può essere vuota so then you will come in the kirtan and you think oh I am coming here I want to learn how to play this music eh, venite al Kirtan e pensate, oh io voglio imparare come suonare questa musica. I'm dancing, I want to lose weight. Ah, sto danzando, voglio perdere peso. Uh, I'm coming, looking around. Any nice girl here? Why any handsome boy? Eh, vengo, mi guardo intorno, ci sta qualche ragazza carina o qualche bel ragazzo. Uh, 
if your mind is not fixed on the goal, then for sure all the anya bilas, all the other desires will come. Se la vostra mente non è fissa nell'obiettivo, automaticamente, sicuramente altri desideri prenderanno posto nella mente. Then it cannot be called bhakti. A quel punto non può essere chiamata Because bhakti. bhakti devoid of any other motivation. Perché la bhakti deve essere libera da ogni altra motivazione. Now someone may say, if I am engaging in bhakti, to get this bhav, this ecstatic emotion, then When I get it, it will be new. Allora una persona potrebbe dire se io faccio la bhakti per ottenere questi sentimenti estatici di devozione, quando li ottengo saranno una cosa nuova. Just like an artist, oh, why are you painting? Come un artista, perché stai dipingendo? Because I'm making this new portrait. Perché voglio fare un nuovo ritratto. So people they do things to make something new. Quindi le persone fanno le cose per ottenere una novità. So if this emotion that comes to you is new, then it must be material, because material things have a beginning and an end. Quindi se questa emozione che, che state cercando sarà nuova, deve essere materiale, perché tutte le cose materiali hanno un inizio e una fine. And transcendental things are beyond time, they have no beginning and no end. Mentre le cose trascendentali sono oltre il tempo, non hanno né inizio né fine. So this bhav, this ecstatic relation or emotion that you are trying to get cannot be something that you are creating newly. Quindi questa emozione estatica, bhav, non può essere una cosa che state creando e che è nuova. Because if something has a beginning, it will have an end. And if your bhakti will end, then what will be used? You'll be left with nothing. Qui, perché se qualcosa ha un inizio allora avrà anche una fine quindi se la bhakti avrà una fine allora cosa vi state impegnando a fare so in the second part of the verse here nitya siddhasya bhavasya prakatam medi sadhyata prakatam is manifesting prakatam significa manifesto ridi in your heart ridi nel cuore eh? what is manifesting? bhav cosa è che si manifesta nel cuore? and it is nitya siddha eternally perfect e questo bhava è nitya siddha, ovvero eternamente perfetto. In other words, in the spiritual world, God is, Krishna is eternally playing. In altre parole, nel mondo spirituale Krishna gioca eternamente. And he has his associates like Radha and the gopis, Lalita, Vishaka. E lui ha i suoi associati come Radha, le gopi, Lalita, Vishaka. And their love for him has no beginning, no end. E il loro amore per lui non ha né inizio né fine. So, when some part of their love from the spiritual world manifests in your heart here that's called the bhav quando una parte del loro amore si manifesta qui nel vostro cuore questo è chiamato bhav so though it may be new to you Quindi but it's not something it's something that was eternally perfect and it has descended into your consciousness quindi forse è una cosa nuova per te ma in realtà questo sentimento è, è, è eternamente perfetto e è solo disceso nel vostro cuore e per voi è una cosa nuova so nitya siddhasya bhavasya prakatyam vridi sadhyata that love which is eternal energy pre-existing comes and becomes one with your heart Quel quell'emozione che, che esiste da sempre e è eternamente perfetta discende nel vostro cuore e ora ne potete fare esperienza. Now, those who are very learned and expert, you should see the other lecture from Russia, which was for the advanced PhD group. Coloro che sono molto eh, istruiti e esperti dovreste guardare questa lezione che ho fatto a Mosca. Perché sto saltando molte parti. Perché questo è il gruppo dell'asilo nido. So, now, this is very interesting. Questo è molto interessante. In the Mundaka Upanishad, nella Mundaka Upanishad, troviamo questo verso. Eisho nur atma chaitasa vedita via, yasmin prana panchada sambivesha. Pranaischitam sarvam utam prajanam yasmin vishude vibhavatyesh atma. It's very elegant. Poetry. Questa poesia è molto elegante. E il show nur. Here the word it is Aisha Anu. The word Anu 
means atomic. Anu significa atomico. Indivisible. Indivisibile. Simple, not having parts. Semplice, non ha delle parti. That is atma, the soul. Questa è l'anima. So, me, you, you, all of us, we are the atma, the soul, which is a particle of God's spiritual energy. Tutti noi siamo delle anime che sono delle particelle dell'energia spirituale di Dio. So, a show nur atma, the, this atma, the soul, is a part, is a very tiny spiritual atom. Quindi dice questa anima è una particella, è molecolare, molto piccola, è un atomo spirituale. It's very important to understand because some people make the mistake of thinking I am everywhere. Questo è molto importante da capire perché molte persone fanno l'errore di dire io sono dappertutto. I am everything. Io sono tutto quanto. So. No, atma has some limitation. L'anima ha qualche li- limite. So, Eisho no Atma. Chaitasa Veditavya. The word Veditavya means should be known. E Veditavya significa dovrebbe essere conosciuto. That means you should know your soul. Significa che tu dovresti conoscere la tua anima. And how can you know? E come fai a saperla? Chaitasa. By pure mind. Chaitasa, grazie a una mente pura. This word chaitasa, it means chitta. Chaitasa significa chitta. This material energy. Questa energia materiale. That everything is made from. Di cui tutto quanto è fatto. Comes from pure potential. Viene da un potenziale puro. There is a pure potential energy. That is called a mahat. C'è un'energia potenziale pura che è chiamata mahat. And this mahat develops through stages. E questo mahat si sviluppa attraverso stadi. You can see just like water vapor. Come eh, in the air there's water everywhere but you can't see it. Come il vapore acqueo che è dappertutto nell'aria ma non possiamo vederlo. More than 74% everywhere is water but we cannot drink it. Più del 70% dell'aria dappertutto è acqua solo che non possiamo berla. But when the pressure changes then the water in the air condenses and becomes vapor like a cloud ma quando la pressione cambia questa acqua presente nell'atmosfera si condensa e diventa una nuvola and then when it condenses more it becomes water and falls in the form of rain e poi quando si condensa ancora di più diventa acqua e cade nella forma di pioggia and when it condenses more it becomes ice e quando si, quando si condensa ancora di più diventa ghiaccio, solida. So the same potential energy takes on different forms as it condenses. Quindi la stessa energia potenziale prende diverse forme mentre si condensa. So in the same way, the total potential energy, the first form that it takes is called the citta. Your pre-egoistic mind. Allo stesso modo l'energia potenziale totale prende una forma iniziale che si chiama citta, ovvero la nostra mente pre-egoica. And then, in that pre-egoistic mind there's no movement. E in quella mente pre-egoistica non c'è nessun movimento. That element is very light and shining. Quell'elemento è molto luminoso e brillante. But when it condenses and movement begins, that is Rajagun. The mode of passion. Ma quando si condensa e avviene un movimento che è causato dal raggio aguna. That is also called Kriya Shakti, the power to move. E dal raggio causato dal raggio aguna, dall'energia della passione, è chiamato anche Kriya Shakti. When the Kriya Shakti first appears in that element of Chitta, then uh, that is called uh, Sutra. Quando questa Kriya Shakti, ovvero il potere di, del movimento, appare in questo elemento più sottile, poi diventa un'altra cosa chiamata Sutra. Sutra è sempre famoso con il nome Prana. Il Sutra è anche famoso con il nome di Prana. Prana. Prana è quella vitale forza che fa che tutto muove. Il prana è quella forza vitale che, che rende in grado ogni cosa di muoversi. Whether it's the cosmic prana which causes the movement of the planets o whether it's the prana in your body which causes your breathing, blinking, uh, yawning, e così, all your movements. E così come c'è un prana cosmico che permette all'universo di muoversi, c'è anche un prana all'interno di noi che permette i nostri movimenti del nostro corpo e della... It's moving without your will. 
si muove senza il nostro volere you don't think about noi non pensiamo a respirare eh? yeah. What's wrong, Prabhu? Oh, I forgot to breathe. <laughs> Qual è il problema, Prabhu? Ho dimenticato di respirare. This prana by itself is moving. Il prana si muove automaticamente da se stesso. So, prana is called sutra. Prana è chiamato sutra. The word sutra means thread. Sutra significa filo. You can see in this cloth there's some, some silver thread which is interwoven. Come vedete in questo tessuto c'è un filamento argentato che è tessuto al suo interno. So just as thread is interwoven in a cloth, so in the same way the, the pran is interwoven within the fabric of all things. Così come questo filo si intreccia all'interno del tessuto, il prana si intreccia all'interno di tutta la creazione cosmica. And specifically here it said, you can see uh, in the third line Pranais chitam saravam utam prajanam. Prajanam means of the people. Prajanam significa delle persone. Hmm? Chitam, their pre-egoistic mind is utam. That means completely interwoven by the threads of pran. Chitam significa la mente pre-egoistica. È, è come è inserita all'interno di, di ogni cosa come un filamento. E, e, The chitta in the pran is completely interwoven by threads of pran. Ah, la chitta è completamente eh, eh, riempita di filamenti del prana. You understand interwoven? Like a thread in the cloth. Come, come un fila- intrecciata, come un filamento nel vestito. So, here it's saying in the second line, Yasmin prana panchada. Panchada means five types. Panchada significa cinque tipi. So, pran, five types, pran goes in, apan goes down. Cinque tipi di prana, il prana va dentro, va giù. Vian goes, expands and contracts. Si espande, si contrae. And uh, apa, uh, udan goes up. E va verso l'alto. And saman makes balance. E, e crea un, un bilanciamento. So five types of pran, five types of movements of there's one pran but it's moving in five different ways and it takes a name according to the function that it's doing. Il prana è uno però prende cinque nomi in base alla funzione che ha in base al movimento che fa. So now you're in the position to understand your own chitta, your own mind. Adesso siete nella posizione in cui potete comprendere la vostra città, la vostra mente. Because the pran is interwoven through your pre-egoistic mind and starts to move everywhere. Perché il prana è intrecciato all'interno della nostra mente pre-egoistica e si muove dappertutto. Some of the forms it takes us become solid. Alcune delle forme che prende diventano solide. And then it flows through those forms. E quindi il prana fluisce all'interno di queste forme. So the solidified forms within your chitta, which have been made by the movement of prana, that is called hankar, your ego. Le forme solidificate della nostra chitta che vengono riempite dal prana, questo diventa il nostro ego. So once there are solidified forms, the solidified forms are called samskaras, impressions. Queste forme solidificate sono chiamate impressioni, samskara. So, according to the impressions, when if liquid will move through an impression, it will always move according to the shape of that impression. Quindi questo liquido si muoverà sempre, se c'è un liquido prenderà sempre la forma del recipiente. So the, the uh, solidified portion of your mind, uh, the prana is moving through that, so because of that we always tend to think and to act in the same way. E siccome il that is what the ego is. It's a fixed way in which we act and think. E siccome il prana si muove in queste forme solidificate della mente, prende la loro forma e per questo noi ci muoviamo e agiamo sempre in conformità al nostro ego, alla nostra identificazione che è dovuta a queste forme samskara all'interno della città. Not only that, but if you have a mold, you want to make a statue. Se noi abbiamo una forma e vogliamo creare una statua. So you take the mold and you take the plaster and you pour it in 
and then you wait for it to set. Noi prendiamo questa forma e mettiamo all'interno un, un materiale e aspettiamo che si raffreddi e prenda quella forma. So then you can open it and take a piece of statue. Dopodiché possiamo aprirlo e prendere il, e quel, quel materiale ha preso la forma della statua. So in the same way, according to the samskars, the solidified forms which in the chitta e allo stesso modo in accordo alle samskara ovvero alle impressioni che sono delle parti solidificate della nostra coscienza città e questa compone tutte le forme che insieme creano il nostro ego the prana into them. il prana entra all'interno di questa and solidifies more and more. e si solidifica più e più e then becomes just like water becomes the vapor and then liquid and then solid That solidification of the pran within the samskars of the ego makes one statue and that is your body. E allo stesso modo come il vapore si solidifica e diventa acqua che poi diventa ghiaccio, questo prana entra all'interno di queste impressioni e poi si condensa, si solidifica e questo crea il nostro corpo. So everyone's shape everyone's the The birth that they have, the life that they have, the activities is just the solidification of prakriti in the mold of the samskaras, impressions in the chitta. Quindi tutte le nostre attività, la nostra forma, il nostro corpo è, non è altro che la solidificazione del pra, della prakriti, ovvero dell'energia materiale intorno alle impressioni che ci sono nella nostra mente. So in the Yoga Sutras he said Jati Antara Parinama uh, Prakritim Apuryat Prakriti Apuryat That means that at the end of this life you get another body But how do you get another body? Only the impressions in your ego become filled uh, with the pran and it solidifies and that's how you get your next body. Quindi ne vede descritto che noi quando eh, ci rincarniamo otteniamo un corpo, ma com'è che otteniamo questo corpo? Non è altro che il prana che entra nelle impressioni che abbiamo nella mente e si solidifica e crea il nostro corpo. So in the Gita it said yam yam bapis pram bhava chajatyani kalevram whatever state of consciousness you have at the time of death you get a body just like that but we're just explaining the actual system of how it develops quindi nella Gita questo è spiegato che in qualsiasi stato di coscienza abbiamo al momento della morte questo creerà la nostra posizione nella vita successiva ma adesso abbiamo spiegato il modo pratico in cui come fa a avvenire questo so in this verse The last line you can see, it says, Yasmin Vishudei Vibhavati Esha Atma. Yasmin Vishudei means when your chitta, which is filled with the solidified samskars, becomes purified. L'ultima linea significa quando la nostra chitta, che è eh, piena di samskara, e, e il prana si, si solidifica intorno a essi, huh? That means all the impressions they melt. Ah, quando, quando la città si purifica di queste samskara significa che eh, What the impressions melt. Significa che quando la città si purifica significa che queste impressioni si sciolgono. And then you can vibhavati eshatma this soul manifests his influence his glory a quel punto che le impressioni si sono sciolte l'anima la, la, può manifestare le proprie glorie la propria natura so you can see this is a famous verse of Bhaktura Samaritana Sindhu describing what happens when the love eternal perfect love from the associates enters into the heart of someone here then rushi bis chitta masrinya chitta masrinya means the chitta melts All the impressions that just melt questo verso by the influence of that bhakti coming in questo verso descrive quando la, il bhava, il sentimento degli eterni associati di Krishna discende nel nostro cuore e la nostra città eh, viene eh, sciolta da questo sentimento insieme a tutte le impressioni che contiene so I just want to give one some praman This is the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 11.9.19. Vi sto dando semplicemente alcune prove dalle scritture. Because sometimes people say, you're talking about the sutra, this thread, 
which is going everywhere I never heard of it perché alcune volte le persone mi dicono tu parli di questo sutra, questo filamento intrecciato in ogni cosa ma io non ho mai sentito parlare di questo quindi era descritto sia nel terzo canto dello Srimad Bhagavatam e qui in un altro verso dell'undicesimo by the power of his chit shakti, spiritual energy, agitates the uh, maya made of the gunas and creates the mahatattva. Al tempo della creazione, il Signore, grazie al potere della sua Chit Shakti, l'energia spirituale, agita Maya, composta dai Guna, e crea il Mahatattva. Which is predominated by Kriya Shakti, that in the last line, Thaya Sutram, it is predominated by Sutra. The threads of pran which are going throughout it. This is how the creation takes place. E questo Mahatattva è predominato da questo sutra, ovvero dal Kriya Shakti. E questo è come la creazione avviene. Now, one of the most important words that you need to learn. Questo è uno dei punti più importanti che dovete imparare. Vritti. 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 Vritti means movement or state. Vritti significa movimento o stato. So, uh, the, all our thoughts are called chitta vritti. Tutti i nostri pensieri sono chiamati citta vritti. That means movements or the solidifications of citta, the uh, potential energy of the mind. Significa movimenti o oscillazioni della citta, ovvero citta citta of the pre pre egoistic mind. Della mente pre egoistica. Now this is very very important. Questo è molto importante. Cercate di comprendere questa idea, citta vritti. So, for example, Patanjali ha detto yoga è citta vritti nirodaha. Yoga means to stop all the citta vritti, the movements and mind states. Patanjali scrisse che lo yoga significa interrompere tutte queste citta vritti, movimenti all'interno della nostra mente. So, every experience that you have is a citta vritti. Ogni esperienza che abbiamo è una citta vritti. Your thoughts are movements citta vritti. I tuoi pensieri sono movimenti della citta. Your imagination. E la tua immaginazione. Your memories. La memoria. Your perception. La percezione. Even perception. I saw one scientific discovery just took place. There was a man who was blind. Persino la percezione, ho visto c'era un, una eh, scoperta scientifica, in pratica c'era un uomo che era cieco. And they a camera on his glasses. E loro hanno messo una camera sui suoi eh, occhiali. And the camera had wifi. E la camera aveva il wifi. And it was to one that they in his brain. E questa, questo wifi della telecamera era connessa a un ricevitore che era impiantato nel suo cervello. And then, So though his eye did not work, only sending electrical impulse to the transmitter into one part of his brain and then for the first time in his life he saw his wife and children. E quindi lui nonostante era cieco dalla nascita e grazie a questi impulsi elettrici che erano mandati al cervello, lui per la prima volta nella vita vide la sua moglie e i suoi bambini. So this is also supporting the Vedic idea. Questo anche supporta l'idea vedica. That you are not seeing the outer world. Che noi non vediamo il mondo esterno. You are seeing a model of the outer world which is made by your chitta. Voi vedete solo un modulo del mondo esterno che è fatto dalla nostra chitta. Just like if you have a phone in camera mode. Come se avete un microfono, When you point the lens at something, un telefono e quando puntate la, la telecamera a qualcosa, then the screen transforms and makes a model or a picture of what's in front. Allora lo schermo si trasforma e crea e fa un modulo di ciò che è all'esterno. So in the same way, when your eye catches the light, then it sends a signal, but then actually this uh, is makes a movement of prana. And the pran causes the chitta to make a model of the outer world. And your soul is seeing that model. 
allo stesso modo quando l'occhio cattura la luce questo manda degli impulsi al cervello e quindi ciò che vediamo noi è solo il modulo della nostra città di ciò, della luce che ha catturato l'occhio understand? Mm. it's a key to everyone mm-hmm. yes? so the, the chitta transforms and makes a model of whatever we're looking at and then when we look away then that model goes into the subconscious mind and remains there as an impression quando noi quindi guardiamo qualcosa la città cattura un modulo di quello e quando noi eh, volgiamo il nostro sguardo da un'altra parte ciò che abbiamo visto prima crea un'impressione nel subconscio e rimane lì look, everyone, look at my tutti quanti look. guardate il, il mio job ok so now your consciousness has transformed and made a form of my feedback in your mind Adesso la vostra coscienza ha trasformato questa immagine e ha posto un'impressione nell'inconscio. Ok. And now that form went into your subconscious. Adesso, you can adesso quella forma è andata nel vostro subconscio. Now close your eyes. Adesso chiudete gli occhi. And now look at it again, exactly the same. E guardatelo di nuovo come era prima. So now the vritti of your buddhi, that means vritti of intelligence, is searching in your subconscious catching that picture and bringing it into your conscious mind and you're looking at the same thing again adesso la britti della nostra intelligenza buddhi sta cercando quell'immagine nel nostro subconscio e può riportarla alla memoria sometimes you, your intelligence will bring uh, mixed memories a volte la nostra intelligenza porterà alla luce delle memorie miste like in a dream come in un sogno you have a memory of a bird voi avete le memorie di un uccello and you have a memory of an elephant. e avete le memorie di un elefante and in your dream you see a flying e, nelle, e nel vostro sogno vedete un elefante che vola questo è come le britti funzionano tra loro per creare tutte le esperienze di cui, che abbiamo so, your entire experience of the material world is just caused by chitta vrittis. La nostra intera esperienza del mondo materiale è solamente causata dalle vritti nella città. It's a fact. È un fatto. Mm, provable, you cannot deny it. È dimostrabile, non potete negarlo. So just as you are now seeing the material world, if you have a different kind of chitta vritti, you can see the spiritual world. Proprio come adesso voi vedete il mondo materiale, in un altro tipo di città britti voi potreste fare esperienza del mondo spirituale. Understand? Capito? Your perception, your experience is all città britti. La vostra esperienza è, è solamente, la, la percezione è solamente città britti. But of a particular quality. Ma di una qualità particolare. If you can receive a different quality of città britti, it will give you direct, real experience of the spiritual world. Se voi sapreste ricevere un, una qualità differente di città britti, potreste avere diretta esperienza del mondo spirituale. So we want to know how to get that special type of chitta vritti which gives us a divine experience quindi noi vogliamo sapere come ottenere questo speciale tipo di chitta vritti che ci può dare esperienza di, un, di una realtà divina so here on the, on the screen you can see this is the definition of faith questa è la definizione di fede usually people think of faith it means trusting something which you doesn't exist <laughs> something like that but trusting something that you have no experience of di solito le persone pensano che fede voglia dire e, 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 fidarsi, avere fiducia in qualcosa che non esiste o in qualcosa di cui non abbiamo mai avuto esperienza But in Bhakti Tattva, that is not faith. ma nella Bhakti Tattva questa cosa non è chiara fede Shraddha, Shraddha means faith. Shraddha significa fede. Two, an, anyopaya varjam means giving up all other remedies except for bhakti. E poi abbandonare ogni rimedio a parte la bhakti. When you're thinking, ah, this reward seeking activity is a waste of time. Quando voi pensate, oh, queste attività, questa attività con cui cerchiamo di ottenere qualcosa è una perdita di tempo. Liberation, nirvana, no, terrible. Quindi il karma è una perdita di tempo, ma anche la liberazione, il nirvana, è una perdita di tempo. Mystic powers, 
Wanting to fly, even a fly can fly. <laughs> Poteri mistici, avere il desiderio di volare, persino una mosca può volare. Is this advancement that I can do what a fly can do? Questo secondo me è avanzamento, saper fare una cosa che anche una mosca può fare. No. Oh, what is a great achievement? Oh, to have love for Krishna. Oh, questo invece è un grande eh, obiettivo, cercare so, di ottenere amore per Krishna. Leaving behind other things, bhakta unmukhi chinta vritti vishesh. Vishesh means special. Vishesh significa speciale. O intense. O intenso. Chinta vritti vishesh, an intense impression. Un'impressione intensa. In the consciousness. Nella coscienza. Uh, which is bhakta unmukhi, that means always attentive to serve che è Bhakti Mukhi significa sempre attenta a servire And that is the scientific definition of Shraddha faith. e questa è la definizione scientifica di Shraddha faith. When, when we associate with the saintly person, quando noi ci associamo con le personalità sante and we listen to them, e noi le ascoltiamo then by seeing them and by listening to them Some chitta are coming. Some impressions are coming in your consciousness. Guardandole e ascoltandole delle impressioni, delle città vritti si imprimono nel nostro inconscio. And going into your subconscious mind. E vanno nell'inconscio. And then dictating how you behave. E queste dettano come ci dobbiamo comportare. One person is waking up in the morning, I want to play football. Ci sono alcune persone che si svegliano la mattina, oh voglio giocare a calcio. Person, hey, want to do boxing. Un'altra persona, oh voglio fare box. E un'altra persona, oh voglio fare un bellissimo nuovo acconciatura. All the activities are coming from the samskars, impressions in the subconscious mind. Tutte le attività vengono dalle samskara, dalle impressioni che abbiamo nell'inconscio. But when we associate with the saint, ma quando ci associamo con i santi, then by their mercy a strong impression comes to us. I want to serve God. Grazie alla loro associazione una forte impressione nasce in noi e si risveglia e dice io voglio servire Dio. No, no, let's go to the cinema. No, no, andiamo al cinema. No, 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 I want to go to the kirtan. No, 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 voglio andare nel kirtan. <laughs> so this strong impression, I want to serve God, this is called Shraddha. Questa impressione forte, io voglio servire Dio, questa è chiamata Shraddha. And it's like a seed. È come un seme. And it's uh, as you uh, have more association. E se voi avete più associazione and you chant every day, e cantate ogni giorno and engage in the various activities of bhakti, e vi occupate nelle varie attività della bhakti then that seed starts to grow. questo seme inizia a fiorire significa che queste impressioni spirituali diventano più profonde e prendono il controllo della vostra mente so then, as you are practicing, mentre voi praticate You are attuning yourself to the states of the eternal associates of Krishna. Voi state sintonizzando voi stessi nello stato che hanno gli eterni associati di Krishna. The sadhana is making your consciousness become a, a, a receptacle which is conducive to receiving the transcendental chitta vrittis. In pra la pratica spirituale che fate rende la vostra coscienza un recipiente in grado di ricevere e le città vritti trascendentali del mondo spirituale. So, at first, here you can see the definition of faith, città vritti vishesh, the saint is making that impression upon you by their activities, by their mercy. Quindi vedete in questa definizione il santo grazie alle sue attività vi dà la misericordia e mette queste impressioni in voi. Then you start to practice praying, chanting, meditating, serving in many ways. Poi voi iniziate a praticare in tanti modi, servire, cantare, meditare. Now, here, this is the explanation of how bhakti appears from Rupa Goswami's questa è una spiegazione che dà Rupa Goswami nel Bhakti Rasamrita Sindhu di come la Bhakti Rasamrita Sindhu no. oh, Bhakti appears, yeah. di come la Bhakti appare he say avir buya mano britto prajanti tat sorupatam swayam prakasha rupa api basha mana prakashavat very very important verse questo è un verso molto importante avir buya means 
Uh, Avir buia significa appare. Like an avatar. Come un avatar. Avatar means a form of God who exists eternally in the spiritual world, but he makes his appearance in this plane, then that is called an avatar. Avatar significa una forma di Dio che esiste eternamente nel mondo spirituale, ma fa la propria apparizione qui sulla terra. So we have discussed how all our thoughts are citta brittis. Noi abbiamo discusso come i nostri pensieri sono tutti delle citta britti. Now Rupa Goswami is describing here that the bhakti is it's the avatar of a citta britti from the spiritual world. Adesso Rupa Goswami descrive la bhakti come un avatar che appare dal mondo spirituale. In other words, your pran is moving your mind. In pratica il nostro il prana si muove all'interno della nostra mente. And you are doing material activities. E, e facciamo attività materiali. But now your prana is used for chanting. Hare Krishna. Ma adesso il vostro prana è usato per cantare. And it's making a different chitta vritti in the mind. E crea una differente chitta vritti nella mente. And this the devotion to Krishna which is coming in the mind is now becoming attuned with the feelings of the eternal associates in the spiritual world. E questa devozione a Krishna che appare nella nostra mente ci rende sintonizzati con ciò che provano gli eterni associati di Krishna nel mondo spirituale. So just as an avatar descends to this world in the same way the transcendental chitta vrittis of the associates of God descends into your mind. Così come un avatar si incarna in questo mondo le chitta vritti trascendentali degli eterni associati di Krishna e, e appaiono nella nostra mente. So avibhuya means descending like an avatar. Avirbuya quindi significa discendono come un avatar. Mano britto means in the chitta brit. Mano means chitta sente. Mano significa chitta. Mm -hmm. And brajanti tat sorupatam. Basically the transcendental chitta britti comes down and mixes with your pran, with your sutra and hijacks it, takes over. Questa chitta britti trascendentale scende nella nostra mente e prende il controllo. It's like, it's like possession. È come una possessione. Don't worry, it's not a bad thing. Però non è una cosa negativa. You already possess, but possessed by Tamagun and Rajagun. Perché voi siete già posseduti, ma siete posseduti dal Rajaguna, dal Tamaguna. But now, one's whole consciousness is becoming possessed by Bhakti Shakti, the power of devotion. Ma invece adesso la vostra coscienza diventa posseduta dalla Bhakti Shakti, dal potere della devozione. So you understand? In your mind, the sutra, the threads are moving. And the transcendental energy of bhakti comes down and mixes and becomes one and takes over all your chitta vrittis. Quindi adesso nella nostra mente ci sono questi filamenti, questi, questo intreccio del prana che si muove e questi chitta vritti trascendentali scendono e prendono il controllo del movimento della nostra mente. Now something amazing happens. Adesso appare qualcosa di bellissimo. Remember, your chitta vrittis are providing you with the experience. Oh, here's the window, here's the door, this is blue, that's red. Le chitta vritti ci permettono di avere delle esperienze. Oh, qui c'è una finestra, qui c'è una porta, qui una televisione. So when your chitta vrittis become hijacked by bhakti shakti, now they are completely free to show you. Here is Vrindavan. Here is Krishna playing the flute. Quando la Bhakti Shakti prende il controllo delle vostre città britti, adesso è perfettamente in grado di mostrarvi qui è Vrindavan, qui c'è Krishna. One begins to have the divine perception. Una persona inizia ad avere una percezione divina. So, in the second line it says, Swayam Prakasha Rupa Api Bhatsamana Prakasya Bhat. That when Bhakti appears in the consciousness, then it's Swayam Prakasha self-illuminating. Quando la Bhakti appare nella nostra coscienza è Svayam Prakash, ovvero si illumina da sé. The meaning is, when your chitta transforms and becomes objects that you are looking at. Significa che quando la nostra chitta si trasforma e diventa l'oggetto che state guardando. Then your soul, your soul's consciousness is illuminating that and seeing it. È grazie alla coscienza che appartiene alla vostra anima che la, la vostra anima illumina quell'oggetto e voi potete vedere. But the soul has he has no power to see transcendental spiritual things. The soul, the soul has no power to see transcendental things. Ma l'anima non ha nessun potere di vedere le cose trascendentali. So when bhakti appears, it is swayam prakasha rupa, it is self-manifesting. It's illuminating itself. Quindi quando la bhakti appare, lei è manifesta da sé. 
That is why knowledge comes automatically by bhakti. Questo è il motivo per cui la conoscenza viene automaticamente grazie alla bhakti. Because this bhav which is coming eh, is a combination of two things. Sambitsa vritti and ladini sa vritti. Two types of vritti. Perché questa bhakti è la combinazione di due tipi di vritti, ladini e sambhi. So sambit vritti means the transcendental consciousness potency. Sambit vritti significa la potenza trascendentale de, della coscienza. Uh, awareness. Eh, sì, della coscienza. And ladini vritti means the transcendental potency of joy, pleasure. E ladini vritti significa la potenza trascendentale della gioia. So one is called Shuddha Shatpa and one is called Vishay Shatpa. So Shuddha Sattva Vishay Shatpa, these two together make Bhav. E queste due insieme creano il Bhav. And that descends onto you and becomes one with your Chitta Vrittis. E questo discende dall'interno di te e diventa una cosa sola con le tue Chitta Vrittis. So at the same time it illuminates you. Quindi allo stesso tempo illumina te and shows the world. e mostra il mondo spirituale che è luminoso da sé. And at the same time it's full of bliss. E allo stesso tempo è piena di, eh, di, fel- di estasi. And, and e allo stesso tempo tutte le samskara che creavano il tuo ego si sciolgono. La, tutta la Bhakti Tattva nei versi in sanscrito è spiegata in modo molto preciso e scientifico come discende e come avviene so, I just want to add one more point for today. voglio aggiungere un altro punto per oggi Let's see. Here, we are. here is a schema of your physical body questo è uno schema del vostro corpo fisico and the main channels where the prana the sutras are going e i canali principali dove il prana e i sutra vanno so main uh, channel is from the mul adha chakra to the sasra chakra straight that is called shushumna nadi questo canale principale va dal mul adha chakra al sahasrara and then you have ida and pingala main two nadi is going like this poi hai Ida e Pingala. Ida e Pingala, che sono questi due, eh, questa spirale. Ping, Pingala uh, goes to, up to the right nostril. Pingala va fino alla narice destra. It is the sun side. Che è la parte del sole. And uh, the uh, Ida is the feminine. The moon side goes up to the left nostril. E Ida è invece la parte femminile, ovvero della luna, che va fino alla narice sinistra. It's cool. That's why after taking prasada, you lie down on the left side. Questo è il motivo per cui quando prendiamo prasada, poi ci, ci, eh, ci eh, sdraiamo dalla parte sinistra. Because when you lie on the left side and close the left nostril, then it increases heat and your digestion goes up. Perché If quando... you lie on the right side, you increase cold and then your food will not digest. Perché se noi chiudiamo la narice sinistra, addormentandoci da, sulla sinistra, aumenta il calore, perché chiudiamo quella della luna. So, mm, now, We want to show how it is that we prepare our chitta vritti for the avatar, the incarnation of bhakti to mix with our pran. Adesso vogliamo spiegare come noi ehm, prepariamo la nostra coscienza per ricevere la bhakti shakti. So, when you make a sound, quando noi creiamo il suono, it does not start from the throat. Non inizia dalla gola. It starts here. Ma inizia qua giù. Is it coming there? Para. Para is sound has four levels. Il suono ha quattro livelli. And the first level of sound, subtle level of sound is called para. E la parte più sottile del suono è chiamata para. And it's just a tiny movement of prana. E è un movimento del prana molto sottile. In the mool adar chakra. Nel mool adar chakra. Then it, that movement of prana works its way up. 
Questo movimento del prana fa la sua via verso l'alto. E diventa il prossimo livello chiamato passianti. That means the prana now makes a in your mind. Significa che il prana adesso crea una britti nella nostra mente. So that level of sound is a britti in the, in the mind, so it's on the level of manas. Quindi quella, quella parte del suono è una britti nella mente, quindi è la parte della mente, manas. Then that, that britti moves up to the level of buddhi intelligence, to the man, uh, 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 to the Anahata Chakra. Poi questa, questo prana sale e va nella parte dell'Anahata Chakra che ha a che vedere con la Buddha. And sound is in that stage called the Madhyama. E in quella parte il suono è chiamato Madhyama. Then it becomes more forceful and comes to the Vishuddhi level of the Vishuddhi Chakra. Poi diventa più forte e va al livello del Vishuddhi Chakra. And uh, now sound is called Vaikari or audible sounds that you can hear. Adesso il suono prende il nome di Vaikari, ovvero suono udibile che possiamo so, dire. It's manifest on the level of Indriya, the senses. È manifestato a livello di Indriya, i sensi. So these are the four levels of manifestation of sound. Questi sono i quattro livelli di manifestazione del suono. So it starts as a movement of prana and then it goes through the mind. Quindi inizia come un movimento del prana e poi va a livello della mente. And then it comes out as a sound. E poi esce fuori come un suono. So, when you chant the Hare Krishna Maha Mantra, quando noi cantiamo il Maha Mantra, you are creating the movement of prana in the Muladha Chakra. Noi creiamo il movimento del prana nel Muladha Chakra. And it's taking control of your uh, The movements of your mind. e prende il controllo delle nostre città vritti dei movimenti nella nostra mente And then the sound comes out from your mouth. E, poi, e poi il suono solo dopo questo esce dalla nostra bocca so at first when you are trying Hare Krishna you are initiating it from your own physical form quindi all'inizio quando noi proviamo nei primi periodi noi eh, eh, noi iniziamo questo suono dal, dal nostro fisico ma noi in questo modo prepariamo eh, noi prepariamo le nostre città britti a poter ricevere in futuro l'avatara del nome puro so it's important to chant no, no. Somewhat loudly. quindi è importante cantare eh, in un certo modo ad alta voce perché creerà un controllo della mente più forte e quando il suono comes out and goes back in your ear then it will go back down and from both directions coming up from chanting and going back in from hearing at the same time e così, so you can chant and hear at the same time it will have the most powerful effect on your controlling the mind e così noi cante, ca, cantando alta voce poi controlla la nostra mente anche perché riusciamo ad ascoltarlo quindi la nostra mente è controllata sia dal basso quando produciamo il suono e sia, da, sia dall'alto quando noi lo riascoltiamo quindi eh, se cantiamo alta voce ha un controllo sulla mente il mantra molto più eh, efficace and then gradually the transcendental bridge in questo modo in un futuro potrà discendere il, il santo nome puro e potrà diventare un tutt'uno con il nostro prana so that's very amazing. questo è molto interessante you are chanting. noi cantiamo And you're trying to chant. Hare Krishna, Hare Krishna. noi cerchiamo di cantare After some time you feel a un certo punto sentite che voi cantate però non siete voi a farlo questa vibrazione arriva da sola bellissimo voi guardate solo cosa succede siete uno shakshi, un testimone e questa bridge comes più e più e completamente pervades il vostro prana, il vostro mind, il vostro buddhi e questa citti, questa britti viene più e più e controlla, senses, e controlla completamente so Chaitanya Mahaprabhu described this he said Saravatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam all glories to the all victory to the chanting of the holy name Saravatma Snapanam means the Atma means Pran Manas Buddhi Indriya your, your Pran your senses your mind everything That the holy name takes over all of them. Saravat Mastapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Per questo Chaitanya Mahaprabhu dice tutte le glorie al santo nome che prende il controllo di 
tutto quanto il nostro corpo, i nostri sensi, la nostra mente, il nostro prana. So if you chant by yourself, you slowly you can make progress. Se voi cantate da soli, piano piano potrete fare progresso. But if you chant in the association of a pure devotee, ma se voi cantate in associazione con un puro devoto, so then that love already descended to him and is coming out and then going into you. So you then you very quickly make progress when you have association. Quel nome puro spirituale è già disceso all'interno del puro devoto, quindi se cantate in sua associazione lui ve lo mette nelle orecchie direttamente lui. So, is it clear everyone? Questo è chiaro a tutti. So this is called bhakti tattva. Questo è chiamato the truth of the principle of bhakti. Bhakti tattva, la verità sui principi della bhakti. So you can see it is not how to be very emotional. Quindi non ha niente a che fare con l'essere molto emozionali. Ma è una scienza di come diventare connessi a Krishna e di come preparare e attraverso il sadhana e il proprio noi stessi per ricevere questo puro nome. E come that also gives The perception of the spiritual world. Scientifically, you can understand that the realization, avir, the, that is called the anubhav, the realization that comes from chanting is not imagination. But scientifically, you can understand how you have the divine perception. E questo un giorno ci potrà dare una, una percezione di ciò che è divino. E, e ciò che il mantra ci rivelerà non avrà nulla a che fare con l'immaginazione ma sarà proprio la percezione di qualcosa che è oltre la materia so, the of for today is per, per oggi la discussione sul Bhakti Tantra è completa volevo solo aggiungere questo, questo finale perché ci sono dei devoti che, che da molti anni sono stanno We the word o manobriti in relation to yoga. noi abbiamo descritto la parola citta britti o manobriti in relazione allo yoga And it was also there in definition of e era anche lì nella definizione che ha dato Shila Bhakti Vinoda Thakur sulla Shraddha, la fede. Mano Britti è lì in Rupa Goswami's explanation of how Bhakti appears. E la parola Mano Britti è anche sulla, nella definizione di Rupa Goswami di come la Bhakti appare. But I just want to add one more way in which the great Acharyas have used the word Mano Britti. Ma volevo aggiungere anche un altro luogo in cui i nostri Acharya usavano la parola Mano Britti. You know that in the spiritual world Krishna is very much in love with the daughter of Prishabhanu Maharaj. Voi sapete che nel mondo spirituale Krishna è molto innamorato della figlia di Prishabhanu Maharaj. Uh, that is Radha. Ovvero Radha. So see, Radha is not alone, she has many sakis, many friends. E Radha non è mai sola, ma ha tante amiche, tanti sakis. And these friends are so enthusiastic. E queste amiche sono così entusiaste. They are always running backwards and forth between Radharani's house and Krishna's house, bringing messages. E loro corrono sempre da casa di Radha a casa di Krishna portando dei messaggi. The secret messages. So when, when can, when can you come and meet with my friend Radha? Messaggi segreti. Oh, quando potrei venire a incontrarti con la nostra amica Radha? And before Krishna comes there, they decorate everything so beautifully. E prima che Krishna arrivi loro decorano tutto in modo così bello. They prepare many delicious types of food and drinks. Preparano dei deliziosi cibi e bevande. They have all the instruments ready. Hanno tutti gli strumenti pronti. So when Krishna will arrive and there will be music and there will be food and there will be the whole festival. Così quando Krishna arriva ci sarà di tutto, musica, cibo, bevande, sembrerà un vero e proprio festival e Krishna penserà, oh, è il mio giorno fortunato. E le Sakhi fanno tutto questo per aumentare la gioia che c'è nell'incontro tra Radha e Krishna. In fact, it wasn't even Radharani's idea. In realtà non era neanche un'idea di Radharani. It was a Sakhi's idea. Era un'idea delle Sakhi. Oh, I saw you when you looked at him. Ah, ti ho visto. I'll take a love letter if you want. Right, write it. <laughs> take a love letter. Ah, io se, se vuoi porterò una lettera d'amore, scrivila. Yeah. 
So actually, Radhan is being told what to do. I'll write this. I'll take this. Radhan in reality, they were saying what to do. I'll write this. She's under the control of her friends. It's one of the characteristics of Radharani. One of the characteristics of Radharan is that she is under the control of her friends. So without these sakis, actually, the lila of Radha Krishna cannot take place. Without these sakis, actually, the lila of Radha Krishna cannot take place. Without these sakis, actually, the lila of Radha Krishna cannot take place. Without these sakis, actually, the lila of Radha Krishna cannot take place. Vibhorapi Sukarupa Vibhorapi Sukarupa Swapakasha Upi Jalpa Shanamapi Nahirada Krishna Yoyari Teswa Sravayati Prasa Pushtim Chidvi Bhuti Ivesha Sravayatina Padamasam Kasakinam Rasakya Srila Krishna's Kairaj Goswami said, Who will not take shelter of these friends of Radharani? Krishna's Kairaj. Krishna's Kairaj disse, Chi è che non prende rifugio in queste saghi? Because even though the happiness of Radha Krishna is unlimited, perché anche nonostante la felicità di Radha Krishna è illimitata, nonostante la loro felicità si manifesta da sé, ma still, They cannot taste one drop of that happiness without these sakis. Nonostante questo, loro due non possono gustare una goccia di questa felicità senza le loro sakis. Just as Lord Narayan in Vaikuntha has so many mystic powers personified. Così come Narayan in Vaikuntha ha tantissimi poteri mistici personificati. These gopis are the mystic powers of Radha Krishna's love. Queste gopi sono i personified. Sono i poteri mistici personificati dell'amore che c'è tra Radha e Krishna. So. Ramananda Roy, he explained to Chaitanya Mahaprabhu. Ramananda Roy spiegò a Chaitanya Mahaprabhu. He said Radharani's form is made of Mahabhav, the highest love. He disse la forma di Radharani è fatta di Mahabhav, l'amore più alto. And Radharani's manovriti, e manovriti di Radharani, has manifested in the form of astasakis. Si manifestano nelle forme delle astasakis. So we are discussing manovriti. Quindi noi discutevamo. Yoga. In Sraddha, in Bhakti, and now in the spiritual world. Noi discutevamo di manovriti nello yoga, nella Bhakti, nel Sadhana, adesso ne parliamo nel mondo spirituale. So the gopis, the bodies of the transcendental gopis, they are the embodiments of Radharani's own manovritis. Quindi le gopi e i loro corpi trascendentali sono le personificazioni delle manovriti trascendentali nella mente di Radhika. Only she thinks. Oh, the son of Nanavati is so beautiful. A friend will come. Here's a paper. Write a letter. Lei penserà solamente, oh Krishna è così bello. E subito si manifesterà una copia e dirà, tieni, tieni, scrivimi una lettera, io gliela porterò per te. So the gopis are Radhika's own manobrittis. Quindi tutte le gopi sono le stesse manobritti di Radhika. So what is Sadhana Bhakti? Cos'è la Sadhana Bhakti? Nitya Siddhasya Bhava Sya Prakatya Mridi Sadhyata that the manobrittis of Radharani, who are the Sakis, that their manobrittis will come in your heart. Che le manobritti di Radharani, che sono personificate dalle Sakis, queste manobritti verranno nella tua coscienza. Questa è la base. And by this you have a very beautiful Gopi form as well. E grazie a questo tu anche avrai una bellissima forma da Gopi. That your Swarup will become One of the manu bridges of Radha. Che la tua forma spirituale diventerà una delle manu bridges di Radha, come Rupa Manjari. So that's not for everyone. That was just for the more advanced students. Questa era per i più avanzati. Rasi Kachaya Mahasaya, Sila Premprenda, Rosaya Maraski. Chant Hare Krishna. Cantate Hare Krishna.